Discover Job Trainer. Leaving school or looking for work? Job Trainer will fund fee-free or low-fee courses. Choose from a range of accredited diplomas, certificates or short courses. Learn skills for jobs in demand in areas like health, aged and disability care, IT and trades. Job Trainer. Skills that work. Visit education.nsw.gov.au. Authorised by the New South Wales Government, Sydney. Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả của Việt Phê TV trong chương trình Sức khỏe đời sống ngày hôm nay. Và ngày hôm nay là cũng là chương trình đầu tiên của năm 2021 và chúng tôi rất hân hạnh được chào đón bác sĩ Harry Đoàn, giám đốc của Bệnh viện Fairfield thuộc khu vực phía Tây của thành phố Sydney, một gương mặt không phải là xa lạ với khán giả của Việt Phê TV. Chào bác sĩ Harry. Yeah, chào chị, chào quý vị. Sự dị hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ Harry trở lại phòng thu hình của Việt Phay TV thì chắc chắn là quý khán giả của Việt Phay TV cũng biết được lý do phần nào là bởi vì trong những ngày cuối của năm 2020 và những ngày đầu năm 2021 tình hình lây lan dịch bệnh tại Sydney vẫn hãy còn đang tiếp diễn mẫu dịch mới nhất trong số 3 ổ dịch đã lỗi dịch tại Borala là một nơi mà Kim Hoàng nghĩ là nó cũng không xa Fairfield Hospital yeah. là bao nhiêu phải không thưa yeah, anh? Yeah, anh nhận xét như thế nào về cái tình hình phát triển lây lan Covid trong những ngày vừa qua? Yeah. À, mới mới ngày à, à, tình hình nó xây đổi. À, mấy hôm mốt thì Borala mà sáng nay là nó qua tới Parramatta went with view luôn. À, tại vì có mấy người mà không có biết là mình mình bệnh. Uh, 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 cái bệnh mình mình đi vòng vòng cái mình mình lây người khác vậy đó ở cái giờ nào bị bị uh, sổ mũi hay là đau họng đi đi thử mình có mà mấy ngày trước đó, là có thể lây người ta rồi yeah. cái nguy hiểm đó anh Harry là có rất là nhiều người bị nhiễm covid 19 mà họ không có cái xiêm tình họ yeah. không hề có những cái triệu chứng yeah. và đó là cái mối nguy mà các mọi các chuyên gia y tế đang lo lắng dạ yeah, yeah, đúng rồi đúng rồi yeah. À, người ta không có xem tùm mà có thể một hai ngày sau có có yeah. mà ngày trước đó, là người ta đi vòng vòng mình đụng cái này ho cái này là sẽ lây người khác vậy đó và với những cái trường hợp như vậy đó thì cái việc cái lệnh bắt buộc đeo khẩu trang nó yeah. có giúp được nhiều không thưa yeah, chắc chắn chắc chắn yeah, yeah. giờ giờ mình đi ra ngoài mình vô shopping hay là mình đi 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 xe lửa hay đi xe bus gì đó mà phải mang khẩu trang cái yeah. đó là sẽ sẽ reduce cái 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 risk của mình uh, bị bị covid nó reduce được bao nhiêu phần trăm cái khả năng bị lây lan? Dạ cũng mấy 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 chục phần trăm chị dạ. cao dữ vậy dạ. đó à? Dạ. Vâng. Và trong những cái số những cái trường hợp mà nó lây lan ở Sydney đó, anh có nghĩ rằng là Sydney sẽ có một cái second wave tương tự như những gì đã xảy ra tại Melbourne mình vào tháng 7 năm ngoái không? Dạ. Uh, Sydney New South Wales nó good nó 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 có contract tracing thì là tốt mà càng ngày càng tuần nó 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 còn tốt tốt hơn nữa. À, lúc mà nó, nó, nó biết chỗ này là nó, nó, nó sẽ gọi lên, nó sẽ kiếm người mà đi vòng đó Nó gọi mấy người đó để đi thử hay là ở nhà hay gì đó à, Cái contract tracing của, của New South Wales là one of the best uh, trong thế, uh, thế giới uh, New South Wales Health là very confident uh, là nếu mà người ta uh, tiếp tục uh, làm chuyện tốt và uh, nghe nghe lời uh, chính phủ uh, là mình sẽ uh, 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 control cái covid này. Thật sự là cái contact tracing của New South Wales là nó uh, Thủ tướng Scott Morrison gọi là golden standard yeah. là cả được proof đã được chứng minh trong cái đợt lây nhiễm vào tháng 7 năm ngoái ở cái khu vực Crossroad Hotel ở Casella rồi. Yeah. Khi đó là chúng ta cũng đã có những yeah. cái trường hợp yeah. nhiễm bệnh và cũng đã được chặn đứng rất là nhiều. Yeah. Nhưng mà trong lần này đó thưa anh cho tới thời điểm này chúng ta vẫn chưa có biết được cái bệnh nhân zero cái người đầu tiên đã lây lan ở cái khu vực Northern Beach phải không? Dạ, 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 không, không, mình biết rồi, mình biết là người đó từ Mỹ về Vâng Dạ, yeah. cái lây người này, bắt đầu lây cái North Ambitions Từ cái, cái Barilla Cluster là cũng người ở người thế giới về lây cho người mà lái xe Mấy người đó mang về cái mang lây cho người khác vậy đó Mà mình mình biết phòng uh, phòng where start from có nghĩa là tất cả là came from cái hotel, cái one tin ở yeah, hotel, yeah. cái hệ thống khách sạn cách ly yeah. nó đã bị rò rỉ cái con vi khuẩn ra ngoài. Yeah, yeah. Đó là những cái vi khuẩn normal. Yeah. Bây giờ hiện nay ở Sydney và ở Melbourne cũng như Nam Úc và Tây Úc đã xuất hiện cái loại biến chủng mới của vi khuẩn gọi là P117, P117 from UK. Yeah, yeah. Và nếu như mà những cái con vi khuẩn này đó thì yeah. cái mức độ lây lan nó có nhanh hơn và nó có gây nguy hiểm yeah, nhiều yeah, hơn yeah. hay không yeah. thưa? Thì, yeah, đúng rồi, cái COVID UK cái, cái mới là nó, nó lây dễ hơn à, mà à, mà giờ mình 
à, tốt nhất là mà mấy người nước ngoài về úc á à, là mình mình control cái quarantine hotel quarantine cái đó là tốt nhất mình trong hotel cho 14 ngày à, mà mình tiếp tục à, kiếm à, kiếm à, Uh, new idea hay là new way to, to control uh, mấy người nước ngoài vô để để, để không có lây người ta người khác. Yeah. Có một cái một trong những cái giáo sư kêu hoàng nhớ là giáo sư Tony Blackery của viện học Melbourne đang có một cái suggestion đó là cái cái thời gian quarantine là nên lâu hơn 14 ngày thay vì là 14 ngày thì với những cái đợt nó đang có những cái nguy cơ lây lan về cái với cái strain virus from UK ấy, yeah. thì nên cho nó là khoảng 24 ngày thì cái thời gian quan trình lâu hơn nó có giúp được gì trong cái quá đều cái vấn đề mà mình hạ giảm cái sự lây lan? Dạ cái đó cái bác sĩ Harry uh, chưa chưa biết rằng mà mà uh, mình, mình follow cái health advice của New South Wales là là bây giờ là, là consistent là, là 14 ngày. Yeah. Là cái 14 ngày là cái yeah. thời gian đủ yeah. rồi để cho mình có thể là phát hiện được những yeah. cái ca dương tính và yeah. mình có thể stop from that. Yeah. Yeah. Hiện tại bây giờ đó một trong những cái lo lắng nhất của tất cả cư dân úc châu đó là cái vấn đề vaccine. Yeah. Chúng ta cũng biết là nước Úc đã có thỏa thuận mua rất là nhiều loại vaccine khác yeah. nhau. Trong số đó có vaccine của Pfizer, của Moderna và của AstraZeneca. Yeah. Câu hỏi được đặt ra đó là tại sao chính phủ Úc không theo chân Anh Quốc hoặc là Mỹ để mà chuẩn nhận có nghĩa là approve cho vaccine mà cho tới thời điểm này TGA vẫn chưa approve. Trong khi đó thì bên phía chính phủ Thủ tướng Scott Morrison hoặc là Bộ trưởng Y tế Greg Hunt yeah. đã loan báo về cái thời điểm mà vaccine sẽ ở available để chuẩn ngừa rồi. Nó có bị mâu thuẫn hay không? Dạ, yeah, yeah. thì, 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 thì thì chính phủ Úc là uh, uh, hơi hơi careful. Mình phải make sure nước ngoài làm gì là nước nước đó. Mình phải follow cái step với cái process của Úc. Uh-huh. Mà cái TGA, Therapeutic Good Administration, nó phải, phải approve tại vì nó có cái check của nó uh-huh. mình phải chắc chắn là safe cho úc uh, xài úc thì, thì uh, bác sĩ harry uh, 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 không thấy sao hết mình 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 just follow cái 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 step process là là, là tốt cho úc nha yeah. như vậy là với những cái lời tuyên bố của bộ trưởng y tế greg hơn là vaccine sẽ có vào đầu tháng 3 thì yeah. chắc chắn là tga sẽ approve trước tháng ba yeah, yeah, đó phải... là cái process <cười> yeah. nếu mà tga không approve là không có không không xài được đâu uh-huh. yeah. Vâng, và sau khi mà TJ approve rồi đó thì cái loại vaccine đầu tiên là đưa vào được đưa vào sử dụng là loại nào vậy? Dạ, yeah. à, bây giờ nó còn nói nhiều Pfizer mà nó có có, có có cái Oxford University cũng develop cái vaccine nữa. Uh-huh. Mình 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 uh, mình uh, mấy cái health department uh, đợi cái advice from the uh, uh, chính phủ Úc để sao mình roll out cái cái vaccine. Bây giờ nó chưa có cái schedule nữa, nó chưa có TJ approval nữa mà mình hy vọng là cuối tháng 2, đầu tháng 3 là nó sẽ ra hết. Nó, 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 những cái thông biết. tin đó nó sẽ release yeah, để mà chúng ta biết được là cái catch như thế nào đúng và rồi, những yeah. ai sẽ được ưu tiên để chuyển yeah, ngừa. Đúng. Có một cái thắc mắc nữa mà khán giả đã đặt câu hỏi cho Kiều Hòa về vấn đề vaccine. Chúng ta cũng biết vaccine của công ty Pfizer cần phải được store và uh, trong cái vấn đề transport vận chuyển nó luôn luôn phải ở cái nhiệt độ là âm 70 độ C. Yeah. Đây là một cái điều kiện vô cùng khó khăn yeah. và không phải chỗ nào cũng có được cái yeah. nhiệt độ âm 70 độ C này. Yeah. Như vậy thì tại Úc của chúng ta nếu mà chúng ta sử dụng vaccine Pfizer để chủng ngừa cho người dân thì người dân phải đi tới những chỗ nào mới có thể yeah. được chủng ngừa yeah. thôi. Dạ yeah, chắc 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 uh, tại vì mình có nhiều vaccine mà uh-huh. nếu mà xài vaccine Pfizer là là uh, phòng mặt bác sĩ gia đình không có được. Yeah. tại vì nó không có mấy máy mà để, để uh, nó không đủ equipment để nó store phải không? chắc chắc uh, cái vaccination có thể nó sẽ đọc cái clinic là nó uh, run from uh, mấy cái bệnh viện oh. uh, mà mình sẽ có mấy cái vaccine khác uh, uh-huh. uh, bác sĩ gia đình sẽ uh, xài cái đó uh-huh. mà mình chưa có cái schedule mình chưa có cái 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 product release nữa vậy đó yeah. và nếu như vaccine khác là giống như là vaccine AstraZeneca yeah. thì cái hoàng biết rằng cái cái vaccine đó thì có thể store ở cái nhiệt độ lạnh thông thường thôi yeah, yeah. thì cái đó sẽ dễ dàng hơn yeah, để đúng. cho chúng ta yeah, sử dụng yeah, nhưng mà cái hữu hiệu của nó thì nó không bằng cái vaccine Pfizer nó chỉ đạt cái mức là 60, 62% hoặc là 64% thôi achieve nó cái cái result không, của nó cũng, hơn, cũng, cũng, cũng cao hơn mà cũng uh, cao hơn 64 mà 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 uh, uh, cũng không cơ bản và Pfizer yeah. đâu mà cũng cao lắm yeah. Yeah. Có một cái nữa đó là vaccine AstraZeneca, không biết là bác sĩ Henry có tìm hiểu hay không. Thì khi mà họ tiêm chủng half of one and half thì nó sẽ đạt cái result cao hơn là tiêm chủng hai liều. Trong khi vaccine Pfizer thì chúng ta cần phải chích hai lần. Yeah, yeah, mà yeah, vaccine đúng. AstraZeneca thì chỉ only one and yeah, half yeah, mà yeah, thôi. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Như vậy thì khi mà họ đưa về Úc rồi đó yeah. thì bác sĩ gia đình của mình sẽ chích như thế nào cho bệnh nhân? Yeah, yeah. Mà, mà, mà chị từ từ 
bây giờ tới tới cuối tháng 2 hay là đầu tháng 3 á, cái 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 information đó nó sẽ come out rõ hơn okay. và từ đây tới đó có có, có thể thay đổi nữa uh-huh. à, tại vì uh, mình không muốn nói cái gì mà mà nó, nó xa vậy, vậy nhưng mà chúng ta sẽ có thông tin yeah, vào cuối yeah. tháng 2 đó là thời gian trẻ yeah, nhất yeah. vâng và trở lại cái vấn đề một trong những cái lo lắng hiện nay đó là cái cái chủng biến thể mới from UK yeah. thì hiện nay chúng ta như Kim Hoàng nói là nó đã xuất hiện tại úc rồi yeah. Chính phủ Úc đang rất là lo lắng tại vì chúng ta vẫn phải hồi hương công dân Úc về công dân Úc đang yeah. ở Anh Quốc về yeah. lại Sydney hoặc là Melbourne yeah. hoặc bất cứ một cái nơi yeah. nào yeah. thì cái quá trình di chuyển á, nó sẽ rất là dễ lây lan yeah. và có nhiều người họ cho rằng á, là nên tiêm chủng vaccine trước khi lên máy bay máy xua sure là âm tính là negative yeah. Yeah. nhưng mà cũng có nhiều advice là chúng ta nên follow cái normal procedure yeah. thì yeah. theo anh thì cái nào nó yeah. đúng <cười> Tại vì nếu mà mình thử xét nghiệm trước khi lên máy bay á, à. À, mà người ta lên máy bay à, lúc đó lúc đầu cái cái test nó nó, nó negative uh-huh. mà mình lên máy bay một hai ngày sau mình mình, mình thử lại nó có thể nó có thể positive. positive tại vì mình không biết lúc nào uh, bệnh nhân nó uh, lây lây cái covid đó tại vì nếu mà mình thấy negative có thể mình 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 tin tưởng quá mình à. mình nói là người này không có covid mình mình không có không có lo có nghĩa là mình moving around too yeah, much yeah, mình yeah. không có care mình không yeah. có wearing mask mình không có keep yeah, distance phải không yeah, là yeah, những cái đó là yeah, cái recommend yeah, của anh yeah. tốt nhất á là, là lên máy bay mình quay cái mask as much as possible uh-huh. mình đưa, mình ngồi xa chút mình đừng ngồi gần quá à, mà lúc mà về tới úc á quan trọng nhất á mấy cái đó là sẽ giúp không quay mask ngồi xa mà quan trọng nhất á là là trong hotel quarantine 14 bốn ngày vậy đó cái đó là quan trọng nhất Vâng, và với những cái trở lại cái tình hình Sydney của chúng ta đó là cái luật mà bắt buộc đeo mask, yeah. bắt buộc đeo khẩu trang là mới bắt đầu được áp dụng ở đây thôi. Yeah. Và hiện nay thì chúng ta chưa có nhiều thấy những cái nhiều những cái trường hợp mà chống đối cho lắm. Tuy nhiên, nếu như mà trong cái khoảng cách trên cái phương tiện giao thông công cộng, xe bus và xe lửa, yeah. nó vẫn không thể nào giữ được cái khoảng cách yeah. one and half meter, yeah. vẫn rất là gần. Yeah. Và cho dù mà mình mình sử dụng khẩu trang thì nó vẫn an toàn hơn dạ yeah, yeah. thì 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 uh, có trang nó nó an toàn hơn nếu mà không mang cả trang uh-huh. uh, nếu mà mình xa nó an toàn hơn nếu mà gần uh, và uh, tốt nhất á là mà, nếu mà mình không cần đi ra ngoài mình không cần đi xe bắt hay gần gần đi xe lửa thì 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 mình đi đừng có đi uh, mình uh, tiếp tục uh, sống bình thường as much as possible mà nếu mà không có tiết đi ấy, thì đừng đừng có đi yeah. nghĩa là nên hạn chế đi ra ngoài yeah, yeah. đi bằng xe bus xe lửa hoặc đi shopping center yeah, yeah. và chúng ta chỉ trong cái thời gian này thì nên ở nhà càng yeah, nhiều yeah, càng tốt yeah, yeah, đúng, yeah, đúng. vâng và một cái thắc mắc nữa đó thưa anh có rất là nhiều khán giả họ 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 muốn biết á, là trong cái vấn đề cách ly hiện nay bây giờ chúng ta thấy là chúng ta đang cách ly và có rất là nhiều những cái gọi là low contact hoặc là casual yeah, contact yeah. thì những cái advice á, là low contact có nghĩa là những người tiếp xúc gần đó là sau khi đi thử nghiệm rồi co dù là negative hay là positive yeah. kết quả âm tính hay kết quả dương tính yeah. thì vẫn phải cách ly 14 ngày bắt yeah. buộc phải cách ly 14 yeah. ngày và không biết là vì sao lại có cái advice dạ 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 mà mình có mình uh, mình uh, mình chuyển ra ba 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 risk yeah. Yeah, mấy người là high risk đó, là close contact uh, mình đi xét nghiệm nếu even uh, cái test result uh, test come back negative đó, uh-huh. uh, không có mình cũng phải isolate cho 14 ngày uh-huh. cái thứ nhì á là nếu mà mình uh, mà nó gọi là close contact mà nếu mà contact. contact nếu mà, nếu mà mình uh, xét nghiệm mà negative á mình isolate until the test nó, nó, nó tới negative nếu mà negative thì mình mình, mình ra ngoài đi. được dạ yeah. uh-huh. hiện thứ ba là mấy người mà uh, mà uh, nó gọi là even less casual contact á mà hay mình đi chỗ đó đó mà mình, người ta có bệnh đó, mà À, mình coi mình có uh, symptom không, symptom. Dạ, có chảy mũi hay là đau họng gì đó mình 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 đi, đi xét nghiệm vậy đó. Với cái trường hợp thứ nhất đó, yeah. khán giả đang thắc mắc là với trường hợp thứ nhất yeah. đã có negative result rồi, yeah. tại sao họ vẫn cần phải cách ly 14 ngày? Yeah, yeah. Tại vì tại vì người mà close contact các người đó có người đầu có đi ha, người thứ nhì lúc mà thứ uh, uh, mà close contact mà mà mình mình xét nghiệm mà negative đó, có thể hai ba ngày bốn năm ngày sau nó, nếu mà mình thích nó bị không bôi xịt thì đúng oh, okay. yeah. Bây giờ... đó là cái lý do rất yeah, là quan trọng yeah. bởi vì khi mà chúng tôi đưa thông tin từ chính phủ thì chúng tôi chỉ nói là lời khuyên của Kerry Chan của y sĩ trưởng Kerry Chan là vẫn tiếp tục uh, yeah. isolate cách ly yeah. 14 ngày yeah. cho dù là negative coi dù là kết quả về là âm tính yeah. nhưng mà người ta không hiểu là tại vì người ta nghĩ là kết quả yeah. âm tính là an toàn It's yeah. safe to go. Yeah. Yeah, đó cho nên là khi hoàng cũng muốn clarify lại có yeah. nghĩa là âm tính rồi vẫn có thể chuyển qua 
positive vẫn có dạ, thể chuyển đúng. qua dương tính. Dạ đúng, dạ đúng. Ừ. Dạ. Nghĩa là trong cái thời gian mà con vi khuẩn nó đang phát triển trong dạ. cơ thể của mình phải không? Dạ đúng, dạ đúng. Dạ. Và sau khi mà chúng ta đã bị dương tính rồi đó thì hiện nay bây giờ có rất là nhiều trường hợp vẫn tự isolate ở nhà thôi dạ, dạ. chứ không cần phải isolate ở bệnh viện hoặc là ở những dạ, đúng, cái trung dạ, tâm dạ, nào dạ. đó. Giờ 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 90% của người mà có covid đó là ở nhà. Dạ. Ít người trong nhà, bệnh viện lắm. Dạ. Nhưng mà họ lại đang sợ là nếu như vậy thì họ có gây lây lan cho những thành viên khác trong gia đình hay không? Dạ thì thì, thì nếu mà ai mà bị mấy người gia đình phải ở nhà hết. <cười> <cười> dạ, tại vì tại vì nếu mà ở chung nhà là là khó người này nếu mà có người kia mà không có khó lắm. The whole family dạ, phải dạ, isolate 14 dạ, ngày. Dạ, dạ, vâng. dạ, đúng, dạ đúng. Và sau đó rồi thì chúng ta lại đi kiểm tra lại nếu mà là có cái là negative thì chúng ta có thể back to normal life. Dạ, dạ đúng. Và dạ, nếu sau mà... 14 ngày. 64 ngày. Dạ, yeah, sau 14 ngày. Sau một, đúng rồi, yeah, after 14 yeah, days. Yeah, yeah, yeah. Là, nhưng mà nếu như after 14 days họ vẫn còn có positive, họ cái kết quả nó vẫn là positive thì lại tiếp tục isolate. Dạ, yeah, 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 mà, yeah. mà, mà ít lắm chị. Yeah, yeah. Thường thường oh. for, for, uh, after 14 days là nếu mà nó, nó xét nghiệm lại là, là uh, thường thường là negative. Đó. Bao nhiêu phần trăm thì họ chỉ cần sau isolate 14 ngày là họ đã trở nên negative rồi anh? Dạ, yeah, gần, gần, gần 100%. Yeah. Yeah. Không, 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 không phải 100% đâu mà gần lắm. Yeah. Yeah. Như vậy thì cho tới cái thời điểm này đó ở New South Wales của chúng ta đó có những cái trường hợp nào dương tính và phải điều trị ICU chưa? Dạ 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 có ờ, mà mà ít lắm có mấy người à. dạ. ừ. mà mà 99 phần trăm những người là là ở nhà isolate à, mà bác sĩ uh, gia đình khám trên 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 uh, trên uh, điện thoại hay là gì yeah, computer telephone, gì đó. Yeah, yeah, telephone yeah, health yeah, không? Yeah, không cần vô nhà thương, không cần uh, vô phòng mạch. Yeah. Và cái lời khuyên của anh đối với tất cả cộng đồng người Việt của chúng ta bởi vì hiện nay những cái ổ dịch, những cái cluster nó rất là gần với yeah. những cái khu vực mà cộng đồng người Việt sinh sống. Yeah. Nó trải dài từ Paramatta, từ Regent Park, yeah. Lickham. Thì anh có những cái lời khuyên gì với khán giả của Việt yeah, yeah, TV? Yeah. Uh, nếu mà mình ra ngoài á, mình phải suy nghĩ là người mà mình gặp hay là mình người đó có Covid mình phải mang khẩu khẩu trang. Có nghĩa là mình luôn luôn nghĩ là người yeah. đó có thể là đang bị bệnh yeah, đúng, để mà đúng. mình đề phòng phải đúng, không? Đúng đúng đúng. Yeah. Mình phải mang khẩu trang, mình phải giữ tay, mình đừng có đụng quá. À, với lại mình nếu mà mình có gì hết á, à, chảy mũi hay là nó hổng, mình đi dùm, đi mình đi xét nghiệm dùm. Giờ giờ tuần sau nó sẽ mở cái chỗ xét nghiệm ở Capemeda oh, Community yeah. Hall. À, từ từ 8 giờ sáng tới tới 8 giờ tối à, với lại chỗ, tuần sau ở Capemeda uh, chỗ Dutton Plaza, Dutton Plaza nó sẽ có người uh, người thông vịt uh, người health uh, đứng ở đó uh, trả lời any question uh, cộng đồng muốn tới đó hỏi vậy đó uh, tại vì mình biết là là nhiều người Việt Nam, người Nam mình ở đó mình muốn mang uh, mang mình muốn mang thông tin bằng yeah, tiếng Việt để yeah, cho mọi người hiểu yeah, rõ hơn yeah, về đúng, cái đúng, Covid 19. Đúng, đúng, yeah. Yeah. Nhưng mà thông qua thông tin ngày hôm nay thì mọi người cũng đã hiểu rất là nhiều về Covid 19 rồi. Nói chung là cái tình hình lây lan ở Sydney nó không quá nghiêm trọng <cười> như là nó đã từng xảy ra ở Melbourne. Yeah, phải không thưa? Dạ. Yeah, yeah, yeah. yeah. Kim Hoài chỉ muốn mấy xưa sure là như vậy bởi vì mọi người đang rất là hoang mang là không biết là Sydney có bị khơi mà Second Melbourne hay yeah. không. Yeah. Không là New South Wales với, là, với, với chính phủ là confident đó, là, là 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 cái cái system của New South Wales là tốt, Đúng mình rồi. sẽ control nếu mà ai cũng làm chuyện tốn hết. Yeah. Anh nghĩ là đeo khẩu trang, wearing mask on time, yeah. social distancing yeah. on time yeah. và nếu mà đi vô một cái không gian kính nào đó indoor activity là phải keep it a four square meter yeah, đúng, đó đúng. là những cái yeah. mà chúng ta bắt buộc phải làm yeah. trong thời gian cái cộng đồng của mình phải lên trên mạng á, đọc tin tức à, tại vì cái cái, cái mấy cái về nhiều nó thay đổi ngày yeah, nào cũng thay đổi hết à, mình phải để, để ý nếu mà mình đi chỗ đó đó mình phải isolate mình đi xét nghiệm gì đó mình phải biết tại vì từ hôm qua tới hôm nay á, nó thay đổi rồi vâng yeah. À, cái đó là cái thói quen mà Kim Hoàng nghĩ rằng anh Harry nhắc nhở rất là đúng là bởi vì người Việt của chúng ta chưa có cái thói quen lên cái trang mạng của New South Wales Health yeah. để mà chúng ta check những cái địa điểm cần phải quan tâm. Yeah. Mà những cái địa điểm quan tâm phải nói là New South Wales, họ, cái department của Bộ Y tế New South Wales họ làm việc rất là cẩn thận. Yeah. Hầu như họ update mỗi tiếng đồng hồ yeah. trong ngày yeah. và nó cái danh sách ngày mỗi ngày nó một dài ra. Yeah. Yeah, It getting longer and longer yeah. every day. Yeah, yeah. Và trong danh sách thì Kim Hoàng thấy nó càng gần, ngày càng gần với khu vực mà người Việt của chúng ta đang sinh sống và cũng vì lý do đó mà việc Fay TV đã mời bác sĩ Harry Đoàn tới để mà chúng ta có thể giống lên một cái hồi chua, một cái hồi chua mặc dù là chưa tới tình trạng nguy hiểm, báo động cao nhưng mà 
chúng ta cũng phải thực hiện các khoảng cách cách ly xã hội, đeo khẩu trang. Đó là những cái thông điệp mà các chuyên gia y tế hiện nay đang yêu cầu chúng ta cần phải nhớ, cần phải làm khẩu trang. Có thể nói cho tới thời điểm này là bật vật bất ly thân của mọi người. Chúng ta luôn luôn phải phải carry cái yeah. khẩu trang bên người. Yeah. Không? Yeah, đúng, đúng. Yeah. Yeah. Vâng, và với những thông tin vừa rồi thì chúng ta hy vọng là cộng đồng của chúng ta sẽ tránh không bị lây nhiễm COVID-19. Và nếu mà chúng ta đã cứ, từng có mặt tại bất cứ những cái địa điểm nào mà Bộ Y tế như Sowell đang cảnh báo thì chúng ta hãy bằng mọi cách thử nghiệm. Và nếu mà chúng ta thử nghiệm cho dù là có kết quả âm tính hay dương tính, những cái trường hợp tiếp xúc gần thì vẫn phải ở nhà. Và quan trọng nhất là trong lúc thử nghiệm, chúng ta có thể chờ một ngày hoặc hai ngày thì chúng ta không được di chuyển ra ngoài. Yeah. <cười> có nhiều trường hợp là vừa thử nghiệm xong đi ra ngoài yeah, và yeah, đã yeah, gây yeah, lây yeah, lan cho yeah, người khác. Yeah. Và đó là cái trường hợp đã xảy ra tại Avalon chỗ yeah, của yeah, của yeah. những ngày cuối năm 2020. Yeah. Giờ 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 nếu mà mình xét nghiệm á, kết quả là vòng trong 24 tiếng. Yeah. 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 Nhưng mà 24 tiếng đồng hồ đó mình tốt nhất mình cũng phải ở yên một yeah, chỗ yeah, ở nhà. Rồi, rồi. Và nếu sau uh, yeah. bộ y tế yeah. nhân viên của bộ y tế sẽ liên lạc yeah. nếu mà chúng ta dương tính. Còn nếu mà không thấy ai liên lạc với mình hết rồi thì chúng ta biết là chúng ta Negative nó sẽ text, uh, nó sẽ uh, message uh, trong điện thoại mình. Yeah. Nếu mà positive á, nó sẽ gọi mình. Nên nếu mà còn còn đồng mà ai mà có có positive trong nó, nó message trong họ cái đó là xẹo á. Positive là nó sẽ gọi mình. <cười> vâng. yeah. Thông tin này rất là quan trọng đó quý yeah. vị. Có nghĩa là họ phân ra hai trường hợp. Nếu mà chúng ta là negative thì không có lo lắng nhiều, họ chỉ gửi message để báo cho chúng ta biết là chúng ta không bị nhiễm covid. Nhưng mà với những người nào dương tính có nghĩa là positive thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhận điện thoại của điều sau em điệp hai Vâng. Dạ. Và những người nào mà báo qua tin nhắn là quý vị đang có positive, đang bị dương tính là như Harry nói là đó là những cái tin tức giả mạo và chúng dạ, ta không rồi, cần rồi. phải lo lắng. Dạ. Yeah. 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 Có thể người ta uh, muốn lừa mình gì đó. Yeah. Yeah. Cái là New South Wales Health muốn nói Harry, muốn Harry nói là vùng mình á, vùng Kennedyville, Cape Meadow, Fairfield á là người uh, xét nghiệm là ít nhất trong New South Wales á. Oh, okay. uh, chỗ Northern Beaches hay mấy chỗ đó nó, nó xét nghiệm nhiều lắm. Uh, mà chỗ vùng mình á, uh, uh, không biết sao người người mình đó xét nghiệm là ít nhất trong trong New South Wales thì uh, cho nên ngày cái, hôm nay yeah. Harry muốn kêu gọi mọi người phải đi xét nghiệm. Dạ dạ dạ. Vâng, chúng ta đã có như Harry vừa nói là trong tuần tới sẽ có một cái trạm xét nghiệm Covid-19 ngay thủ phủ của người Việt ở Kapramata và chúng ta cũng sẽ có một cái gian hàng một cái so trưng bày cái thông tin bằng tiếng Việt yeah. ở Dilton ở cái Dilton Plaza, Plaza yeah. là cũng ngay trung tâm Kapramata của chúng ta luôn. Còn hiện nay thì Fairfield Hospital Fairfield Fairfield Ờ, cũng là có một cái trạm xét nghiệm drive thru yeah, 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 lái yeah, xe tới yeah, và làm thử yeah, nghiệm thôi phải yeah, yeah. Yeah. rất là đơn giản và đó yeah. là những cái thông điệp mà đại diện cho bộ y tế New South Wales ngày hôm nay đã đến việc Fay TV để mà nhắc nhở tất cả quý khán giả nếu chúng ta sinh sống ở bất cứ nơi nào chứ không hẳn là chỉ là ở vùng tây nam Sydney có thể là khán giả ở Melbourne hoặc là ở Brisbane và, và tây úc Đặc biệt là Sydney và Melbourne là những nơi đang có ổ dịch thì chúng ta hãy đi thử nghiệm là bởi vì thử nghiệm là phương tiện duy nhất để những nhân viên truy vết có nghĩa là contact tracer họ có thể truy lùng ra và phát hiện cũng như dập tắt được cái ổ dịch. Yeah, yeah. À. Với lại uh, uh, mấy cái testing là miễn phí. Yeah. Với lại mình, nếu mà mình uh, không có Medicare không cần. Yeah. Vậy là cái đó là quan trọng nhất. Vâng, rất là quan trọng chúng ta chỉ cần cung cấp Travel license bằng yeah, xe khi yeah, chúng ta thử yeah, nghiệm yeah, số, điện số điện thoại. <cười> vâng. Và đó là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi chấm dứt, không biết là Harry có một những gì muốn gửi đến cho any message to yeah, the yeah, audience. Dạ. Yeah. Uh, làm ơn cộng đồng uh, Việt Nam. Mình ra mình mình xét nghiệm như vậy. Tại vì <cười> vùng mình là thấp nhất. <cười> mình không mình không muốn uh, thấp nhất. Yeah, yeah, yeah. Vâng. Mình cũng muốn phải hợp tác với yeah. Bộ Y tế New South Wales bằng yeah. cách là yeah. đi thử nghiệm mà yeah. thôi. Một việc làm rất là đơn giản. Và Kiều Hoàng nghĩ rằng với ý, uh, chúng ta cũng không mất nhiều thời gian đâu bởi vì ở khu vực này không có những cái hàng, những cái cảnh mà người phải chờ cái queue quá dài để mà yeah. chờ đời. Yeah, yeah. Khoảng chừng 50 phút là có thể yeah. thực hiện yeah. cái xét nghiệm. Có nhiều rồi. chỗ lắm. Yeah. Yeah. Và chúng tôi cũng sẽ cố gắng chạy trên màn hình những cái địa điểm nào mà quý vị có thể thử nghiệm được để chúng ta cảm thấy dễ dàng hơn trong cái việc mà thử nghiệm cho bản thân mình hoặc cho tất cả những thành viên khác trong gia đình. Một lần nữa cảm ơn Harry đã cùng tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn gì? Cảm ơn quý vị. Vâng, Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau.